Hello guys, welcome to our YouTube channel, English with tutorial. Today we are going to discuss the poem Sunnit 18 that means Shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare. So today we are going to video about class 10 is a very important poem. Hai. Uh, sorry, class 10 is not class 12. Ka. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइम है तो पॉइम का नाम है सनेट 18 तो ये सनेट 18 क्यों क्योंकि सनेट मतलब विलियम शेक्सपियर जो है टोटल 154 सनेट लिखा था तो उनमें से जो है सैलाई कंपेयर दी टू एस समस्टे ये जो है 18 नंबर का है तो इसलिए इसको सनेट 18 के नाम से जाना जाता है तो इसका कोई नाम नहीं है सनेट 18 ही है लेकिन यहां पर सैलाय कंपेयर दी टू ए समर्स डे ये जो है इस सनेट का ये पहला लाइन है तो उसी के हिसाब से ये नाम रख दिया गया है सैलाय कंपेयर दी टू ए समर्स डे तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है इंग्लैंड का जिस तरह से हमारे इंडिया में डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल है उसी तरह से जो है ये विलियम शेक्सपियर जी इंग्लैंड में शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट मशहूर है तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं विलियम शेक्सपियर 1564 1616 तो यहां पर जो है 15 1564 में उसकी जो है पैदाइश हुई थी और 1616 में उसकी मौत हुई थी वाज द फेमस इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट द 16th वो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट मतलब इंग्लैंड का था वो और अंग्रेजी पोइट भी था एंड ड्रामेटिस ड्रामेटिस मींस जो ड्रामा लिखता है उसको कहते हैं ड्रामा ड्रामेटिस्ट दिस 16 सेंचुरी तो वो किस सेंचुरी का यहां से पता चलता है कि वो 16 सेंचुरी का जो है इंग्लिश पोइट है इंग्लैंड का ही रोड सनेट्स ट्रेजेडीज कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेस तो उसने इनके अलावा क्या-क्या लिखा है सनेट लिखा है उसके ट्रेजेडीज उन्होंने कोई हादसा को लिखा गया हादसा कोई इंसिडेंट को लिखा कॉमेडीज कॉमेडी को भी लिखा एंड हिस्टोरिकल प्लेस प्लेस मतलब होता है ड्रामा जो प्ले किया जाता है स्टेज में वो हिस्टोरिकल जो पुराने जमाने में हुआ है उसको जो है उस तरह के ड्रामा लिखते थे वो कौन विलियम शेक्सपियर सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स आर मैसबेथ Midsummer, Night's Dream, Venus and Adonis. तो उसका जो है बहुत ही famous ये उनका जो है आ, क्या है literature है तो ये जो है poem भी है Macbeth, Midsummer, Night's Dream, Venus and Adonis बहुत ही famous है अब अब चलते हैं अब इस poem के बारे में इस सनित के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं Shakespeare, Shakespeare wrote 154 सनेट तो शेक्सपियर शेक्सपियर जो है टोटल 154 सनेट लिखा है शेक्सपियर सनेट हैज 14 लाइंस तो वो जितने सारे मैंने ये जो विलियम शेक्सपियर है वो इस तरह का सनेट लिखते थे तो उसी के नाम से उसका सनेट को नाम दिया गया कि शेक्सपियर ये विलियम शेक्सपियर जो सनेट लिखते थे बिल्कुल अलग टाइप से लिखते थे इसीलिए उसका नाम है वो जितने भी सनेट लिखे उसको कहते हैं शेक्सपियरन सनेट तो हम लोग जानते हैं कि सनेट हैज 14 लाइंस तो जितने भी सनेट है सनेट है वो सबका क्या है 14 लाइन ही होता है तो शेक्सपियरन सनेट हैज 14 लाइंस लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है अलग-अलग हुआ तो सनेट जो है दो तरह का होता है एक पैट्रचन सनेट और पैट्रचन सनेट और दूसरा होता है शेक्सपियरन सनेट तो शेक्सपियरन सनेट हैज 14 लाइंस एंड पैटर्नचन पैटर्नचन सनेट हैज 14 लाइंस दोनों का जो 14 लाइंस होता है लेकिन उनमें स्ट्रक्चर तो जो पैटर्नचन सनेट है उसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है ऑक्टेव मींस 8 लाइंस और सेस्टेट मींस 6 लाइंस 8 प्लस 6 कितना है 14 और इसमें क्या होता है दो हिस्सों दो हिस्सों में बांटा जाता है तो एक कपलेट और दूसरा जो है क्वार्टेंस को क्वार्टेंस जो होता है वो चार लाइंस का होता है तो यहां पर शेक्सपियरन सनेट में जो है वो क्या होता है देखिए यहां पर देख लेते हैं तो शेक्सपियरन सनेट हैज 14 लाइंस एंडिंग इन ए राइम कपलेट कपलेट मींस दो तो 
सबसे जो लास्ट लाइन होता है वो दो लाइन पर ख़त्म होता है जिसको कहते हैं कपलेट दोनों में जो है लास्ट वाला वर्ड जो है मिल रहा है तो इसी को कहते हैं कपलेट इन इस पॉइंट शेक्सपियर इंक्वायर्स इन टू द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ब्रॉड बाई टाइम एंड द इटरनल क्वालिटी ऑफ आर्ट विच ट्रांसेंस द रिवेज ऑफ टाइम तो यहाँ पर शेक्सपियर जो शेक्सपियर इस पॉइंट में अपने फ्रेंड्स को जो है ये जो टाइम जो है वो तब्दीली लेके आता है उसको बैन किया है एंड द इटरनल क्वालिटी ऑफ आर्ट और इटरनल क्वालिटी ऑफ आर्ट आर्ट मीन्स जैसे कि कोई पोएम लिख रहा कोई तस्वीर बनाना कोई पेंटिंग बनाना ये आर्ट होता है तो क्वालिटी इटरनल क्वालिटी मतलब इटरनल मतलब होता है परमानेंट क्वालिटी कुछ ऐसा हम लोग लिखे जो हमेशा दुनिया में रहे जैसे कि हम लोग कोई फोटो फोटो लेते हैं तो फोटो में क्या होता है कि उसमें टाइम जो है कैप्चर हो जाता है जब तक अगर मैं हम एक फ़ोटो एक साल पहले ले ले वो एक साल बाद भी देखे तो क्या होगा सेम टू सेम ही देखेगा क्यों क्योंकि उसमें टाइम को कैप्चर किया गया है ऑफ आर्ट विच ट्रांसिन द रिवेज ऑफ टाइम और जिसमें क्या करता है जिसमें कुछ ऐसा इंटरनल क्वालिटी ऑफ ऑफ आर्ट जो क्या है उसके वक्त को जो है वक्त उसको चेंज नहीं कर पाया जैसा है वैसा ही तो यहाँ पर शेक्सपियर जो है यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को अपने जो है बिलवेड को यहाँ पर एड्रेस करके इस इस सोनेट को लिखा गया है तो तो पहले जान लेते हैं कि सनेट जो है ये क्या है शेक्सपियर सनेट है तो शेक्सपियर सनेट को दो हिस्सों में बांटा गया है एक तो तीन क्वार्टेंस और इसका स्ट्रक्चर तीन क्वार्टेंस फोर फोर लाइन करके और दो एक जो है कपलेट होता है तो फोर इंटू थ्री कितना ट्वेल्व फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और लास्ट वाला दो जो है दो लाइन होता है वो कपलेट होता है उसको कहते हैं कपलेट मतलब दो लाइन होता है इसका कपलेट तो कपलेट मतलब लास्ट वाला लाइन देखिए जैसे यहाँ पर पॉइंट में देखते हैं तो पहले ये समझ लेना है कि एक सनेट है ये सेक्सपियर सनेट है इसमें आप शेक्सपियर जो है अपने फ्रेंड्स को अपने बिलवेड को क्या क्या है यहाँ पर इस पॉइंट में एडजस्ट करके लिखा है वो शेक्सपियर जो है इस पॉइंट में अपने फ्रेंड्स को जो है इमोटलाइज किया है इमोटलाइज मीन्स लाफ आनी जो इस दुनिया से ख़त्म नहीं होगा उसका फ्रेंड्स होने उसकी फ्रेंड्स बीटी मैंने उसकी उसकी तो फ्रेंड का जो है बिलवेड का जो ब्यूटी है वो इस पॉइंट में कैप्चर किया गया है कौन कैप्चर किया है विलियम शेक्सपियर किसके जरिए इस इस सनेट के लाइंस के जरिए जो है यहाँ पर कैप्चर किया है इमोटालाइसिस किया है तो आप देखते हैं तो इस पॉइंट में ये भी पता है कि उनके फ्रेंड्स के या फिर बिलवेड की जो ब्यूटी है अलग अलग चीज़ों से कंपेरिजन किया है तो क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रिदिम इसका रिदिम पैटर्न देखिए क्या होगा तो यहाँ पर डी पहला लाइन मिल रहा है उसके बाद थर्ड लाइन मिल रहा है तो ये एक क्वार्टेंट हो गया देखिए ये एक क्वार्टेंट हो गया फोर्थ लाइन का ये एक क्वार्टेंट हुआ तो कितना चार चार करके चार लाइन करके एक क्वार्टेंस और ये भी एक क्वार्टेंस तो ये एक क्वार्टन लेकिन इनमें से ये दो अलग जो है इसको कहते हैं कपलेट इनको कहते हैं चार लाइन को इसको क्वार्टेंस तो क्वार्टन से कितना होगा आ, कितना लाइन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू कितना होता है फोर्टीन तो ये क्वार्टन्स तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है थ्री क्वार्टन्स एंड वन कापलेट तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है रीजनिंग पैटर्न क्या है देखिए डे डे इसमें मिल रहा है देखिए थर्ड लाइन में तो क्या होगा इसका नाम रख देते ए और ये नहीं ये और ये मिल रहा है इसका नाम रख देते बी तो ए बी ए बी तो अब दूसरा का देख लीजिए इनके साथ इनके जैसा नहीं है हुआ लास्ट में ए वाई वगैरह नहीं है तो देखिए इसमें क्या होगा वो नाम नहीं देख सकते हम इसके लिए दूसरा लिखना होगा तो इसमें लिख सकते हैं सी और ये साइंस डी क्लाइंस ये दोनों मिल रहे हैं इसमें सी तो ये डी अलग है ये टीम अंट्रीम ये दोनों मिल रहे हैं तो इसमें सी डी सी डी क्या होगा इसमें सी डी सी डी सी डी और थ्री थर्ड क्वार्टर देखिए फेट सेट ये दोनों मिल रहे हैं तो इसमें होगा 
इसमें हो गया ए बी ए बी सी डी सी डी और इसमें क्या होगा ई एफ ई एफ क्या होगा ई एफ ई एफ और लास्ट वाला देखिए ये दोनों मेल है सी डी तो इसमें होगा जी 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 तो समझ गए तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वार्टेंस में तो फर्स्ट क्वार्टेंस में क्या कहता है देखिए सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे तो यहाँ पर सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे ये पोएम में जो है नाम भी वही दिया है कि सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे तो यहाँ पर क्या कहता है कि क्या तो सेल कंपेयर दी दी मीन्स यहाँ पर जो है क्योंकि इंग्लैंड में लिखा गया था तो वो पुराने ज़माने में लिखा जाता था दी दी मीन्स यहाँ पर यू टू समर्स डे तो क्या अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर एड्रेस करते हैं कि क्या मैं तुमको एक समर्स डे से कंपेयर करूँ मुआजना करूँ तो यहाँ पर अब समर्स डे क्यों कह रहा है तो समर्स डे क्योंकि समर्स डे अगर हम किसी इंसान को समर्स डे से क्या करें कंपैरिजन करें तो वो क्या होगा वो बहुत बुरा हम लोग सोचेंगे क्यों बुरा सोचेंगे क्योंकि इंडिया में समर्स डे बहुत ही क्या होता है ख़राब होता है लोग मैंने बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है जो बर्दाश्त नहीं होता है तो ये समर्स डे यहाँ पर तो ये समर्स डे को डिनोट नहीं है ये इंग्लैंड के बारे में इंग्लैंड के समर्स डे के बारे में बोला है क्यों ऐसा बोला है क्योंकि अब समर्स डे उसका फ्रेंड के साथ क्या है तो वो खूब उनका फ्रेंड बहुत ही अच्छा होगा तो समर्स डे के साथ अगर करेंगे तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या है ये उसके खिलाफ है तो समर्स डे इंग्लैंड में जो है बहुत ही ब्यूटिफुल सीजन है क्यों क्योंकि समर्स डे जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो बहुत ही अच्छा होता है सनलाइट देखने को मिलता है सूर्य देखने को मिलता है और ज़्यादा सर्दी नहीं होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं क्या मैं तुमको समर्स डे से कंपेयर करूँ मुआजना करूँ मुकाबला करूँ तो किसको कह रहा है अपने फ्रेंड्स को बिलावेड को कह रहा है दो आर्ट मोर लवली एंड मोर सम्प्रेट और क्या कहता है कि यू दो दो यहाँ पर दो मीन्स यू आर यू आर यू आर मोर लवली एंड मोर कम्प्लेट तो कंपैरिजन के लिए बता रहा है कि तुम समर्स डे से भी ज़्यादा अच्छे हो मोर लवली मैंने ज़्यादा प्यारा एंड मोर कम्प्लेट हाँ मोर कम्प्लेट मतलब हर चीज़ में गुड क्वालिटी है गुड कैरेक्टर है उसके बाद उसकी मॉरेलिटी बहुत अच्छा है सबसे अच्छा है तो इसलिए कंपनी रफ विंस आप यू आप क्यों करना चाहते हैं देखिए आप समर्स डे के साथ को नहीं करना चाहते क्योंकि उससे भी बड़ा है क्यों रफ विंस डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे क्योंकि वहाँ पर समर सीजन जो होता है मे में कुछ मे में स्प्रिंग सीजन में कुछ फ्लावर कुछ फ्लावर्स खिलते हैं ब्लूजमिंग होता है तो ये जो है लेकिन जब समर सीजन आता है तो वो उसकी जो तेज़ हवाएं होती है वो क्या करते हैं उस बर्ड्स को उस बर्ड्स मतलब कली तो उस कली को क्या करता है बर्बाद कर देता है एंड समर्स लीज है ऑल टू शॉर्ट आ डीट और क्या कहते हैं समर्स लीज लीज मीन्स लीज मीन्स यहाँ पर होता है कि कोई चीज़ हम जब किसी को रेन पड़ते हैं जैसे ज़मीन देते हैं घर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ अगर लीज पर कोई ज़मीन देते तो वो क्या होगा उसको वापस भी करना होगा तो इसलिए कहता है समर्स लीज है ऑल टू शॉर्ट डे तो समर्स सीजन जो आता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है जो क्या होता है बिल्कुल जल्दी चला भी जाता है तो इसलिए कहते हैं वो एक रेन पर लिया जाता है और फिर से वो चला आता है तो इसलिए कहते हैं इंग्लैंड में जो समर सीजन होता है वो बहुत ही क्या होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जल्दी चला जाता है तो अब ये चार लाइन कमी नहीं होंगे अब फिर से बता दे रहे हैं कि साल है कैम्पे दी टू एथ समर्स डे क्या मैं तुमको समर्स डे गर्मी के दिन से कंपैरिजन करूं दो आर मोर लवली एंड मोर कम्प्लेट क्योंकि तुम तुम ज़्यादा प्यारा हो और अच्छे हो बहुत ही अच्छे हो गुड कैरेक्टर हो रफ विंस टू सेट द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे और जो हवाएँ होती हैं गर्म समर सीजन के समर्स डे का सनी डे जो होता है उसमें जो हवा बह रही है तेज़ हवा वो क्या करते हैं बर्ड्स को आ, मतलब बर्बाद कर देता है एंड समर्स लीज है ऑल टू शॉर्ट डे और समर्स सीजन जो है समर डे जो है बल, बल्कि कुछ ही दिनों के लिए रहता है तो चैलेंज हो गया एंड सेकेंड क्वार्टनस समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ ह्यूमन साइंस तो देखिए यहाँ पर आई ऑफ हीबन आई ऑफ हीबन मीन्स 
सन क्या है आई ऑफ हीवन मतलब हीवन मन सब मतलब होता है जन्नत तो जन्नत की आँख तो जन्नत की आँख कौन है सूरज है तो बोलता है कि समाइम टू हॉट द आई ऑफ हीवन साइन कभी कभी क्या होता है आई ऑफ हीवन मतलब सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है और चमकता है एंड ऑफ एन हीज गोल कम्प्लेक्सन थी गोल कम्प्लेक्सन क्योंकि सूरज का जो कलर है वो क्या है गोल कम्प्लेक्सन कभी येलो होता है कभी गोल्ड कलर का सोने का कलर का होता है तो वो कभी क्या होता है सूरज की जो रोशनी होता है कभी डिम पड़ जाता है डिम मतलब धुंधला हो जाता है कभी कभी देखते हैं कि हम लोग रैनी सीजन में बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देता एकदम धुंधला सूरज थोड़ा भी नहीं निकलता है और बिल्कुल धुंधला मालूम होता है तो उसी को कहता है कि कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है बहुत ही चमकता है लेकिन कभी कभी क्या होता है वो डिम पड़ जाता है धुंधला पड़ जाता है क्यों क्योंकि उसमें क्लाउड सब कोवर कर लेता है इसलिए एन एवी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस और फिर कहता है अब अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन नहीं बता रहा है कि दुनिया में किससे कॉम्पेरिजन करें हर चीज़ तो एक एक ना एक दिन ख़त्म होने वाला ही है तो इसलिए कहता है एन एवी फेयर फ्राम फेयर समटाइम डिक्लाइन हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें कभी ना कभी क्या हो जाएगा डिक्लाइंस हो जाएगा तबाह और बर्बाद हो जाएगा इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे मिल जाएंगे अब क्यों मिलेंगे देखिए बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स एंड ट्री वो अब ये जो हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें क्या होता है ख़त्म हो जाएगा कैसे ख़त्म हो सकते हैं बाई चांस अचानक हो सकता है और नेचर चेंजिंग कोर्स एंड ट्री और नेचर की जो तब्दीली है नेचर का जो प्रोसेस है वो उसको हम बदल नहीं सकते तो वो उसकी वजह से भी वो हर खूबसूरत चीज़ें बर्बाद हो सकते हैं जैसे कि एक खूबसूरत चीज़ फूल किसी वजह से तूफान की वजह से टूट सकता है अगर कोई बहुत ही अच्छा आदमी क्या हो जाएगा मौत की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो ख़त्म हो सकते हैं तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पर बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स एंड ट्रिंग तो ये हो गया देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हीवन साइन कभी कभी क्या होता है सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और चमकता है एंड ऑफन हीज गोल कम्प्लेक्सन टीम और कभी कभी उसकी जो कलर है गोल कम्प्लेक्सन उसकी जो रोशनी है कभी वो डिम पड़ जाता है कभी धुंधला हो जाता है एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन कभी कभी ना कभी क्या और क्या होगा कि हर चीज़ें जो दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगा एक दिन ख़त्म हो जाएंगे किसकी वजह से वो अचानक हो सकता है या फिर नेचर प्रोसेस की वजह से नेचर में हर चीज़ जो पैदा हुआ है फिर उसके बाद मरेगा तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वार्टेंस में क्वार्टेंस में फोर्थ लाइन बाय दाय बट दाय इटर्नल समर सैड नॉट फर्ड अब ये कंपैरिजन कर लिया आप थर्ड क्वार्टर में क्या बता रहा है कॉम्पेरिजन के बता रहा है कि बट दाई ये सब चीज़ तो ख़त्म हो रहा है लेकिन पर दाय इटर्नल समर सैल नॉट फील इटर्नल समर मतलब यहाँ पर समर का मतलब सेक्सपियर फ्रेंड्स मीट मैंने सेक्सपियर का जो दोस्त है फ्रेंड्स है या बिलवेड है उसको ये उसकी खूबसूरती को यहाँ उसकी भी खूबसूरत ब्यूटी को यहाँ पर समर से डिनोट किया है क्योंकि इंग्लैंड में समर से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बहुत ही प्लेजर्स होता है जॉयफुल होता है इसलिए कि बट दाय मैंने दाय मैंने यू योर योर इटर्नल समर मैंने तुम्हारी इटर्नल मीन्स परमानेंट अनचेंजेबल तो इटर्नल समर सेम नॉट फॉर लेकिन बता रहा है कि वो जो सेकेश्वर का फ्रेंड्स ब्यूटी है वो कभी 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 ना कभी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा फेड मैंने कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा दुनिया से ख़त्म मिटेगा नहीं डिक्लाइंस नहीं होगा डिम डिम नहीं होगा अनट्रिम नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखिए नॉन लॉस पजिशन ऑफ दैट फेयर दो ऑस्ट और क्यों क्योंकि उसकी जो मैंने उसकी जो खूबसूरती है वो क्या है उसको वो कभी भी उसकी खूबसूरती उसकी उससे कोई भी छीन नहीं सकता किससे उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी और क्या हो सकता है नॉट सेल डेथ ब्रैक दो वन इन ही सेल और यहाँ तक के उस सेटिस्फेक्ट के फ्रेंड्स की जो ब्यूटी है यहाँ तक कि उसकी मौत भी उससे मौत के साय भी उसको नहीं छीन सकता मौत भी उससे नहीं मौत भी नहीं छीन सकता उसको तो ऐसा तो नहीं होता है कि जितना भी 
जानदार होता है जानवर होते हैं वो सब कभी ना कभी क्या होगा इस दुनिया से मरेगा तो लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर क्यों कह रहे हैं कि उसकी जो है फ्रेंड्स की ब्यूटी है वो मौत भी उसको नहीं ले सकता मौत भी उसको छीन नहीं सकता मौत भी उसको तबाह नहीं कर सकता बर्बाद नहीं कर सकता ऐसा क्यों आप देखिए क्यों होता है ये ऐसा नहीं होता लेकिन वो बता रहा है लेकिन कैसे देखिए वैन इट इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम टू टाइम दो ग्रोस अब क्यों ऐसा होगा उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी क्यों ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जब ये इंटरनल लाइन्स इंटरनल लाइन मीन्स इस सनेट का लाइन सब जो है जो ये सब लाइन सब है इसको बोलते हैं इंटरनल लाइन्स इंटरनल मीन्स परमानेंट लाइन्स क्योंकि ये जब तक दुनिया में रहेंगे तो लोग उसको पढ़ेंगे तो इंटरनल लाइन जब पढ़ेंगे क्या होगा उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी क्या होगा लोगों के दिलों में लोगों की माइंस में क्या होगा ग्रो हो जाएगा अपने और भी बढ़ते जाएगा जितना पढ़ते जाएंगे उसका माइंड उसका जो है वो वो उसकी खौफसूरी लोगों के दिमाग में और ज़्यादा ग्रो होते जाएगा और क्या हो जाएगा ज़्यादा होते जाएगा अब ये तीन क्वार्टनस हो गया तो अब यह बता रहे कि बट दाई इंटरनल समर से नॉट फिट उसका जो है फ्रेंस ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगा नॉर लॉस पजेशन फॉजेशन तक कब्जा उनकी जो कब्जा है खूबसूरती पर वो कभी छीन नहीं सकता कोई और यहाँ तक कि मौत भी उसको छीन नहीं सकता वेन इंटरनल लाइन्स इंटरनल लाइन्स टू टाइम टू ग्रोस और इंटरनल लाइन्स जो है ये समेट का ये भी ये जब पढ़े जाएंगे लोग उसको पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो उसकी जो खौफसूरती लोगों के दिमाग में क्या हो जाएगा ग्रो होते जाएगा अब लास्ट वाला कपलेट देख लेते हैं सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी तो आप देखिए ये है मैन जी मैन यहाँ पर ही बताया है कि ऐसा क्यों उसके फ्रेंड्स क्यों उसकी फ्रेंड्स की ब्यूटी ख़त्म नहीं होगा जब तक दुनिया काम रहेंगे जिन वो रहेंगे दुनिया में ऐसा क्यों क्योंकि जब तक इस दुनिया में आदमी जिंदा रहेंगे और देखेंगे मतलब कहने का मतलब है इस दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तब तक क्या होगा सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स टू लाइफ अब क्या होगा जब तक इस दुनिया में आदमी जिंदा रहेंगे तो ये सनेट जो है वो लोग पढ़ेंगे लोग पढ़ने से उसका क्या होगा उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी फिर से क्या हो जाएगा रिवाइव हो जाएगा फिर से रीन्यूएबल हो जाएगा फिर से नया होगा और लोग उसको फिर याद करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि अब ये पॉइंट को हम यहाँ से इंडिया से उसको एनालिसिस कर रहे हैं कोई अमेरिका से कर रहे हैं कोई इंग्लैंड से कर रहे हैं कोई जापान से कर रहे हैं कोई चाइना से कर रहे हैं कोई जर्मनी से कर रहे हैं तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे जब तक दुनिया कायम रहेगी और लोगों के दिमाग में उसका फ्रेंड्स की ब्यूटी जो है वो ग्रो होते जाएंगे तो इसीलिए कहा है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आईज कैन सी तो मतलब कि लोग जब तक जिंदा रहेंगे इस पॉइंट को पढ़ेंगे सॉरी इस सनिट को पढ़ेंगे तो उसका फ्रेंड्स ब्यूटी क्या हो जाएगा फिर से रीन्यूएबल हो जाएगा फिर से ग्रो हो जाएगा लोगों के दिलों में और सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस किस लाइफ टू दी और क्या हो जाएगा जा, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे इस पॉइम को पढ़े जाएंगे और उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी फिर से क्या हो जाएगा जिंदा हो जाएगा और वो इस दुनिया में इमोटलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर इस पॉइम में क्या बताया है कि विलियम शेक्सपियर जो है अपने फ्रेंड्स ब्यूटी को फ्रेंड्स ब्यूटी को उनके बिलवेड लवली लवलीनेस ऑफ हीस बिलवेड को कैप्चर किया है इमोटलाइज किया है क्योंकि अगर हम कोई पेंटिंग करते हैं वो पेंटिंग में क्या होता है टाइम कैप्चर हो जाता है जब भी देखेंगे पचास साल बाद देंगे तीस साल बाद देंगे वो क्या होगा सेम टू सेम ही रहेगा तो इस पॉइम में जो है उस फ्रेंड्स ब्यूटी को कैप्चर किया गया है कि वो कैप्चर इसलिए किया गया ताकि लोग उसको याद रहे और दुनिया में वो रहे जिंदा रहे तो ये पॉइम जो है अमर हो गया है उस पॉइम इस सॉरी सनित के जरिए जो है विलियम शेक्सपियर इसको क्या कर दिया है मैंने इमोटलाइज कर दिया लाफानी कर दिया जो इस दुनिया में ख़त्म नहीं होगा तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इस पॉइंट में जो है इस इस सनेट में जो है वो फ्रेंड्स ब्यूटी को इमोटलाइज किया है जो अमर कर दिया गया इस पॉइंट के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होगा और दुनिया में जब तक लोग रहेंगे उसका एनालिसिस करते रहेंगे लोगों के दिलों में उसका प्यार बढ़ते रहेगा और उसका जो खूबसूरती है लोगों के दिमाग में ग्रुप होते रहेगा सो अगर ये वीडियो देखिए ये जो है ये शेक्सपियर शेक्सपियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सनेट है ये सनेट 18 इसका नाम है तो समझ गए कि अगर इससे कोई रिलेटेड 
क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं और ये वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितनी वीडियो हम लोग बनाए हैं आप लोगों तक पहुँचते रहे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग हैव ए नाइस डे